Ang katuruan o doktrina patungkol sa kaligtasan ay siyang pinakamahalagang aral na dapat maintindihan ng tao. Ang iba't ibang relihiyon ay may kanya-kanyang paniniwala patungkol dito. Sa dami ng mga kilalang relihiyon o denominasyon, alin nga ba ang natuturo ng tama? Ang Iglesia ni Cristo na pinangungunahan ng leader na si Eduardo Manalo ay pinaninindigan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang simbahan o iglesia. Malibang gawin ng tao ay hindi siya maliligtas. Kapag ikaw ay isang miyembro na tumiwalag o itiniwalag ay hindi ka naligtas. Sa makatuwid, mapapahama ka kung hindi ka kaanib. INC teaches that its members constitute the elect of God and there is no salvation outside the Iglesia ni Cristo. Faith alone is insufficient for salvation. The Iglesia ni Cristo says that the official name of the true church is Church of Christ or Iglesia ni Cristo in Tagalog. Ang dating daan naman na itinatag ni Brother Eli Soriano ay may paniniwala na gumawa ng mabuti habang nabubuhay, sumunod sa kautusan, ibanghelyo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation comes through joining the Members Church of God International, being baptized, and performing works of righteousness. Consider this statement taken from Soriano's website. We believe that God is calling His people with determination to serve Him bringing them in His fold, teaching them righteousness after baptism for their sins to be covered by the priceless blood of Christ poured in Mount Calvary for the redemption of sin, to make them qualify for life eternal in heaven. MCGI's gospel is work-based, highlighting what man must do to be saved. Ang Katoliko naman ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, bautismo, pakibahagi sa sakramento, penance and indulgences, pagsunod sa sampung kautusan, in short, sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan. According to official Catholic doctrine, in order for a person to be saved, it's quite a tedious task. It involves steps such as actual grace, faith, good works, baptism, participation in sacraments, penance, indulgences, and keeping the commandments. In short, the doctrine of soteriology taught by the Roman Catholic Church is a work-based system where a person must work their way to God. Si Apollo Kibuloy na pinuno ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, naman ay nagkiklaim na siya ang anak ng Diyos. Quoting John 14.6 na siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakaparoon sa langit maliban sa akin, wika niya. Kung hindi siya pipirma, tiyak hindi ka maliligtas. The KJC believes that its founder, Apollo Kibaloy, is the appointed son of God. A self-described account of Kibaloy's birth involves God coming to his mother as a cloud to declare him as his son. Members of the church, also called kingdom citizens, believe that salvation is exclusive to its members. Ang karamihan naman sa Christian denomination ay naniniwala na ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay, na sinasabi ng iba na napakasimple naman. Tumanggap ka lang, sa langit ka napupunta? Ilan lamang yan sa mga katuruan kaya hindi natin mababanggit lahat. Sa dami ng mga katuruan, sino ba talaga ang nagtuturo ng tama? Nakaka-confuse tuloy, sabi nga ng iba. Ano ba talaga ang sabi ng Biblia? Pag-usapan natin yan sa susunod kong video. Pero kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga katurong ito ang may sense, biblical at may katuturan? Nais kong marinig ang iyong opinion. Pakicomment mo yan sa baba. Maraming salamat.